在我身后全都是卖衣服的、啊，一格一格这种铺头都是卖衣服的。但在我旁边呢，这家也是服装大小、服装店大小的规格的 l a s o n 比较有特色。芒果先不吃了，我们先回去。我们都好猪哦，每次出去哪里呢，都大包小包的吃。还好啦。真的吗？嗯。不觉得太多了吗？就一人一半嘛。好吧。对啊。哇、哦，好热。嗯。好滑哦，要换鞋啦。嗯、下雨的一天，我们进来巴都南这边逛。嗨，大家好，我是金美，欢迎回到我频道。我是妈妈。呃，今天呢，因为我们寄快递，外面就下大暴雨了，我们困在巴都南这个卖衣服这个地方。那我们今天就逛一下巴都南，给大家看一下现在还剩些什么。对了，巴都南很大，那这栋楼算是巴都南没？算啊，这栋楼就是 p a d i n a m 就是专门卖一些衣服,衣服的，对啊。哦、oh,。很多人就会来这里批发衣服。OK， 其实我不熟悉衣服了，那今天就让猫猫带我们去逛一下吧。好了，这里呢就是巴都帕蒂纳大门对面。进来呢，首先我们来看一下，说每一楼卖什么。这栋楼的名字呢叫做帕蒂纳 Fashion Hall。然后在这里面的楼呢，基本电梯口都会有这种给你看的，说几楼卖什么。这里、这个、叫支线牌。嗯，一楼、二楼呢就是衣服。然后三楼是包包，四楼、五楼基本是那种鞋子跟皮鞋，嗯、还有就是上面是 hotel。OK。嗯，所以我们今天呢，哎、有吃的。对啊，哦，这里的美食广场不错哦,哦，蛮好吃的。我曾经 parking 到这一楼，然后直接穿过来就是到这个美食广场，但是呢，当时就。没吃太多了，当时就吃了一个咖泡、哦。但现在不能吃了。哦，那好，我们还是看看吧。好，从大门进来的左手边有一家卖面包的，它的蛋糕蛮好吃的哦。这里就是五颜六色的面包，有一个紫色的面包，看起来好可爱哦，肯定是芋头面包。然后接着我们来看一下，基本呢，第一楼就是卖衣服的。有各种衣服哦，衣服、裙子、长裤、短裤，什么都有哦。现在价钱呢，应该就是一百五、两百左右吧。这家好可爱哦！对啊，还有可爱的口罩、哦。嗯。现在就关掉了。嗯。然后这些就是一些长裙，现在价钱呢比之前低很多，才一百五到两百五而已。是之前的话呢，这种应该要三百五到四百左右。然后这些就是有睡衣哦，我们的左手边这家是买睡衣的。然后我们走了一下，也有蛮多家是关掉的哦，不是每家都能熬得下去这段时间。你看这个巷子里面呢，基本都前面都是空的。就其实巴都南基本是批发给泰国人了，其实对他们影响应该不大才对。这个好可爱哦，这个哦，对，好适合穿去海边拍照。你看，哦，好吧。但是现在又去不了。然后，现在泰国呢蛮流行这种风格，我也蛮喜欢的。哦，这里还有一个就是，冰冰的包包哦，还有一些珍珠包。其实还是很多东西啊。这家它贴的就是“比尼 COVID”， 意思就是 COVID， 所以关掉了。嗯，对。好，我们上二楼看看嘛。还有，基本这里呢，男生的衣服会比较少一点，也许男生就不喜欢来这样走逛街吧？你喜欢吗？我不喜欢。啊，喜欢喜欢，我喜欢去 Uniqlo，、哦、看到就买那种。下面还有一家星巴克，现在已经关了。是不能堂食。嗯。然后我们进入的第二楼，第二楼呢，我们也看到这些花花的衣服，看起来不错。他的模特好可爱哦。我觉得很恐怖，他头好大哦。哦，对呀、啊
空间太贵，有点恐怖。前面有一些牛仔裤，好想要哦，才两百块哦。我好喜欢这种裤子。现在我是这种裤子的 fans。右手边也看到一些卖薄薄的，我这里有卖一些皮带。这些金色皮带呢，有些就是跟泰服用的，这些就卖一些袜子、袜子啊，然后一些就外套、毛衣，然后这些是那种暖暖的裤裤。在泰国能用上吗？啊，应该不行啊。我现在也不能出国，所以我觉得他生意应该不好。嗯，好喜欢这种鞋子哦。这种鞋鞋子踩去雪地啊！泰国呢，一下雨就会有这种问题，不只是大马路会淹水哦，连阳台也会淹水的。这些员工们呢，都要来刷水，好可怜哦。在大暴雨中，再把水就是挖走、扫走。在泰国呢，这种情况是常常见到的。这个门通先出门的。对，但现在疫情，所以他们又不给从这边进。外面好滑，地都是。所以啊，你看，我们就很适合穿拖鞋。这个是拖鞋已经穿太久太。这个就是为什么泰国人喜欢穿拖鞋的原因。嗯、啊，这家还是卖假发，我很久之前都看到他们在卖假发。对啊。对嗯。然后这里有一些就是包包，这这家的东西呢，基本就漂亮哦，就很适合去海边的。嗯。嗯。假如想要去海边的朋友们。经过曼谷巴都南，可以来这家买东西哦。我刚刚稍微看了价钱呢，还是 OK 的，不是很贵。然后我好喜欢这家、哦、暖暖的色，设计、啊、像韩国风格。嗯，哎，那个老花。那我真的买去穿会像这么漂亮吗？呃，很难讲，因为人家很要求皮肤白一点的。好的，我们往前走。你看，现在楼里面都会有挂那种牌，就是 sell。嗯，这边卖的比较年轻一点。哦，好可爱哦！那老公，这家好熟女哦，有点不适合我。哦，我们的右边呢有一个帽子，这种帽子很适合拍照哦。但我不确定这种帽子真的会能挡到太阳吗？还是可以的，好过没有，好过裸奔、啊。我之后上班是不是要穿这些啊？呃，不需要。No. 整齐一点就好了，没必要是专门穿的太整齐。还是有人来拿货的。但很少，之前都是人撞人的。之前都是大包小包的。嗯，现在基本没有了。嗯。一楼就有，就是整楼就只有两三个人这样。呃、嗯，而且很舒服，就冷气舒服啊。对啊，好光外面。外面超热，但偷偷跟你们讲哦，巴都南外面那里的衣服会比里面便宜哦。这个肯定的，里面裤子啊、电费啊都摊的比较高一点。就是我们每次去 G J T 那里啊，对，衣服是一样的，但那边会便宜一点。哦，真的。因为这里算是一种游客来玩呐、啊，然后游客一直走这里，不会就是专门出去外面走。嗯、其实给我，我也走这里，嗯、我不会走那边。走啊！太晒了，也不会晒那种混乱的感觉，还有很热，因为它全部都是那种绑起来都没有通风的地方。对对，这里就有一些大象裤，不要看这种裤子，就是有点丑，它真的穿得很舒服的。还有大象衣服哎，嗯。我好想买个大象衣服啊！可以啊，但我之前的大象裤已经被我搞烂掉了。对啊，你都不小心一点。<笑>然后我们发现这里呢，都关了的，基本上面就会贴着，就是这间呢出租，想要租的人就打电话找他们就好了。嗯、也许这牌就比较少人逛，对，所以就熬不下去了。嗯。因为这个也可爱，我发现这个五连右色的衣服超适合我的
不好意思，有点矮，所以没办法穿。也对了，我们看前面呢。这个就颜色，这种就比较 fashion 的东西。对啊，二楼、一楼全都是卖这些女装为主。对，三楼呢也是女装，然后我觉得三楼就比一二楼空一点，因为一上来就看到空的了。我这里有男生的脸带，你要不要一个啊？嗯，不要，我不带这种东西。好吧，你喜欢带这种东西哦 ？No No No。然后呢，三楼会比较多这种礼服。这楼好安静哦。对啊。这楼全都是像个打乌烟咁。什么意思啊？就是好空啊，空到烟乌烟飞到哪都知道这样子。哦，对啊，这楼苍蝇飞到哪都知道。这楼基本都是空的了。哇，这种就是卖那些旅游的。嗯。价钱低了很多哎。一百五哎。对啊。嗯，哦，这边都是空的了。喂，好漂亮哦！我们走了走，突然发现一个 Black Canyon。这家呢，我大一样啊。嗯，我没喝过其他除了巧克力，所以我不知道就是其他好不好吃。但我可以说它的巧克力是蛮好喝的，还有一些可爱的杯杯哦。之前古老泰国人就穿这样啊，哦，这些是泰服，对啊，这有泰服哦，嗯，有好几家店，我之前常买的也已经不在了，但有些店还是在的，还好了，其实大部分都在。三楼卖东西也接近了，差不多。哎，前面这一家我之前逛过，这一家就是卖一些。印度的，还有尼泊尔那边的一些服饰，我之前也常常逛的。哦，这家我推荐，它的衣服呢不很好，价钱会就是不是算到很便宜，但价钱跟质量是很合理的。嗯、我每次就是有一些 party， 我都会来这里买它的衣服哦。这楼就是卖一些男生的吧？对的，一百块一件。我们看看男装，终于到男装了，倒没有什么要买的，就逛逛。对，这种五颜六色的裤子看起来就是彩虹一样，不喜欢。我喜欢黑白灰。啊，这里卖内裤，五十块一条哎。不过我好像。从淘宝买内裤也是很便宜<笑>，感觉男装这边花式比较多一点，也许泰国这边喜欢穿花点的衣服。那种花衣服也许，也许别人很喜欢哦，但不是我的 style。红色很可爱的。真的好便宜，这种衣服竟然卖一百五。我们看一下这边，基本是卖一些正装啊。反正又不适合我逛了，我们离开这里吧。大明星 ，Hi Spider Man， 他挂在这里。对啊，他会不会很累啊？啊，还好吧。嗯，这家呢就卖一些电影主题的东西。你看这里有 Spider Man、Iron Man， 还有一些 Marvel 的东西哦。哦，这台整排一样空了的。哦。然后我们现在要上去第五楼看一看，第五楼应该是一些鞋子跟包包了。OK， 刚好电梯在这里。嗯，这这楼就专门卖小孩子的一楼哦。假如正常，他是不是觉得我们就是结婚了要有小孩才会逛这楼？没有，也有，也许可能吧。好的，这楼基本都是小孩子的东西，所以我们要往上一楼去看一看，上面有什么吃的。哎，这个好可爱啊，四百块好贵哦，一点都不可爱了。你好奇怪哦，楼梯应该在上前面吧 ？OK
，有一些小小朋友的小太佛、哦，好可爱哦。还有一些礼服、西装，什么都有哦。这里还有一个美人鱼装。哦哦，我刚发现哎，这里还有一家小瓦伞，好可爱哦！开在这些地方，开在厕所旁边。呃，周围都是服装店，这里竟然有一家瓦伞，我都没发现过，因为呢，我们都不会逛来这一楼的。基本我们也是逛的是前一二三楼，因为那些是衣服嘛。这里我就会讲啦，瓦伞前面全都是这种。呢種鋪頭即係賣衫嘅，仲有賣啲頸鏈啊，仲有啲皮帶。啊，我們走這邊，感覺好像像鑽迷宮一樣嘅，真的，好像我進入了迷宮世界。這裡賣些襪子，對啊，是，還有賣一些首飾。鼓楼呢，一边就会卖小孩子的东西哦，另外一边就卖这些可愛，嗯，不不便宜的耳环，哇，还有这种可爱的小包包，逗猫棒，<笑>还有逗猫棒那个棍头，其实是人挂在头上的啦，戴在头上，嗯，戴在头上，另外这里也是卖一些 cosplay 的衣服，嗯，有一些。公主，迪士尼的公主，对啊，有白雪公主，有美人鱼，有什么都有。对，找个找个楼梯。还有一些可爱的小朋友鞋子，上一楼应该是美食，哎，对啊，这个裤子，这样塞有点难看呢、欸，<笑>我的腿也不肥啊。<笑>这边就是卖童装的啦。这首歌好好听哦！嗯，这里就是卖一些小孩子的礼服，很可爱哦。对，穿这个紫色啊，一看就是要去开什么幼稚园的 party， 还有什么朋友的生日 party。对，幼稚园的最乐快乐的东西就是每个朋友生日的时候呢，都会开一个小 party。或是就会拿蛋糕啊来学校来分朋友吃，啊、那个是一个很有乐趣。说明你的幼稚园很幸福。当然，你不是吗？我读了几个月不读了。<笑><笑>没事。老<笑><笑><笑>真的。顶吗你啊？你没读幼稚园哦。<笑>读了一两个月不读。然后你干嘛？<笑>在家。老。<笑>然后你就直接升一年级了。<笑>嗯嗯真的？对啊，这样可以哦、喔。可以。在泰国是不可以的，然后在泰国你要，你必须要先读幼稚园，然后再进入一年级，这样。体育学考试过就好了。真的？嗯。好吧，我们现在准备上去吃哦、喔。OK OK。哎，我看到这里有一家摩西摩西。五楼呢，要上六楼的电梯，只有一个哦、喔，就是在摩西摩西的对面。摸西摸西呢，就类似像卖一些可爱的东西，价钱会比较低一点，然后质量呢，有些质量很好也有，质量不行的也有，所以买之前要好好挑哦。就是灯光比较好、装修比较漂亮的杂货店啊。然后里面真的什么都有的。我很喜欢这种店哎、欸。然后前面有一家，这个这家呢，就也类似像摸西摸西。但价钱会贵一些些，所以你看人都是在摸西摸西逛。哦哦，对啊。这家颜色就比较可爱一点点。这家就卖一些家长啊，来就是买书包或是买一些东西给小孩准备去上课。嗯。但我发现它的门跟摸西摸西里面是通的。通的哈。对哈。基本呢，在泰国。百货里面，基本每个百货都会有银行区的，然后他就会拿很多银行来在一个区的，这样呢就会比较好找一点。好啦，我们现在上来到六楼了。六楼呢，基本就是卖美食馆场哦。然后这里面的东西，真的说实话蛮好吃的
。曾经我来过这里，很好吃，它的桂椒很好吃。哦、oh. ，等坐着吃。好，查德拉姆的旁边呢，有一家卖水果干的，什么都有哦。这些是卖给观光客，所以价格应该会贵一些。嗯，我也觉得。嗯，我们看看就好了，知道一下。哦，这些,这些货柜是什么地方呢、啊？卖吃的，但现在也许就是因为不能在外面吃东西，嗯、所以全部都关掉了。对啊，这桌子全都是收回来了。嗯，然后这有一个 KFC 肯德基。啊。CFK。嗯，对啊。嗯。这里呢要买这种票啊，就那种卡啦，然后再去里面一个一个的选，嗯、就像那种学生的饭堂一样。对的。对。然后我们鸡蛋仔不是这个是那种就是哦，这还不是鸡蛋仔喽？不是，这里是这里面会有馅。哦，好吧，好吧，不一样了，类似鸡蛋仔一个东西。<笑>在这边看这些美食，越看越想吃啊！可惜现在是不能堂食。我记得之前还是以旅游目的来玩的时候，专门从靠山那边走到那什么，哇，有个码头站，就是搭船搭到巴托南，然后过来这边吃便宜的东西，当时还买卡，然后还放着，然后每天都过来这边混日子。嗯，我对巴托南印象就没多少了，之前也很少来逛。曾经也带过一些客人来这边逛啦、啊，他说很喜欢这边的环境，好想来这边逛。那我问他说，就是这边的衣服其实也是从中国进过来的，那其实在中国价格应该会便宜一点点，应该好逛一点点，或者选择多一点点。他就讲啊，这边人少一点点，然后环境好一些，分类也好一些，所以他喜欢这边的环境。前面这个角落是一条死路，但这里有一家小布鞋。但它不小哦，里面超大的，只是门口小而已。你看，不是把这种小的产品啊都放在门口啦，然后里面就是超大的。大家来到巴都南的话，也是可以买到这些布鞋哦。好啦，讲回刚刚那个话题，为什么觉得巴都南好逛呢？这些衣服可能在大街上啊，在自己国家也能找得到。但来到巴都南，可能是心态不一样，以观光的心态来玩嘛，就像。喝一瓶椰子，在海边喝椰子跟在家里喝椰子那种 feeling 完全不一样的啊。对，或者是你拿着一个椰子哈，拿着一个生椰子刚开的，这样喝，跟你拿一杯果汁纯椰汁，这种感觉完全也不一样的哦。另外呢，我们拍完啦，外面已经雨过天晴，那外面依然有不少的兔兔在这边等客人哦。我们现在准备回去的路上就饿了。然后发现旁边有个水门鸡饭，我们现在取一点现金，然后去买水门鸡饭。好，我们走，我们过对面那家水门鸡饭。那家水门鸡饭好像是泰国第一家菜买。嗯。OK。好，就当它是第一家了。这有家 Amazon。然后呢，往这边天桥走出来，这里直走就先去我。然后我们找的那家水门鸡饭是在洗业的对面。对啊，小心点，好滑啊！这里，我拖鞋真的好滑。咱俩顺便看一双拖鞋吧。啊，好吧。哎，小心啊！等一下，等一下摔伤了，真的是买拖鞋的钱，还不如买对拖鞋哈、哦。嗯。OK。没事，我有保险。我没有啊。你有钱。我就是没有钱才跟你讲这些、啊，<笑>刚好够买拖鞋的钱，好不好？啊，我们要走这里过马路啦、啊。就过斑马，这里太乱了。哦 ，OK。我们要走斑马线过马路啊？为什么是斑马线？那不是钢琴线吗？因为它是黑白啊。钢琴也是黑白啊。那你叫钢琴线也行啊。OK 吧。哦，因为钢琴不会走路，斑马会走路。哦，有道理了。对啊。对啊。等一下，上面是多少？哇，这个红绿灯不是那么好用。这边还是有一堆的车，我们要先走出来先。可以吗？因为它现在。等那边红红灯是吗？不会红了，那边红灯，这里就绿灯了。好，我们往这边小店走过去。我也很喜欢这边哦，但是这边的价格应该不便宜，因为这边接观光客为主啊。没事，另外就走这里下来。
哦，看一下，这里有一些卖海南鸡饭的，还有缝衣服的，还有这里是卖奶茶的饮料，饮料对。这边大家应该是比我熟悉了，我是第一次逛这条路哦。这家，这是老字号的菜买、嗯。对啊，对啊，是这家。我们看一下，打包回家，买 piece 的。那你要就是这个，嗯、这个还是这个？只有这个，不用双拼。哦，好。对，好 ，OK。那要 piece 的吧？改动哦，那也要排队。要排队啊？哦。哦，我们要写先。我们第一次吃水门鸡饭，所以呢，人生地不熟，猫猫也不熟，那我们就写一下吧。我们看一下猫猫写泰文。你写泰文好丑哦。比你好看。不比我好看，但是你写的别人看得懂，我写的别人看不懂。嗯。啊，要要要！那你家还有那个吗？要十寸。还是要这个呢？都要。呃，要这个吧，我想喝汤。嗯、他们是合作的两家，这家是卖鸡肉饭，然后后面那家是卖一些就是烤肉串，还有就是一些面包、甜品之类的。好高，米包饼。好了，小吃这块就是这边拿了，还有不少泰国 g a p 叫这边的外卖。好了，我们点好了，要回家了。往这边走就会到泰国比较有名这家 Big C。要帮你拿吗？没事，在这边可以搭船哦。在前面左边有很多按摩店。还有一些卖杂货的，但也有吃东西的店。这些店都已经打包出来卖了。啊，这家也是水门鸡饭呢。跟那家有点不一样的是，这家红大哥全都是红色的，应该是新开的。在西门饮料旁边有一家比较大的李海泉海鲜，这个卖一些炒饭，一些中餐，中餐。对了，现在因为不能堂食，他们都做好打包一盒出来卖，都是五十泰铢哦，其实也是超便宜的。好了，这里面其实 m a s s a 还蛮多的，雨后的空气超好哦。OK， 现在去别个西逛一下。如果大家喜欢这部影片的话，可以给我按个赞哦，也可以分享给你们身边喜欢泰国朋友一起看。谢谢大家订阅哦，拜拜，我们下集很快就见。我们要拜拜啦，拜拜，拜拜，下集很快就见。会的。嗯。